Mheshimiwa Rais kwangu mimi binafsi na kwa timu zote ulizoziteua na kuzikabidhi zifanye kazi ambayo leo imetukusanya pamoja nawe ni heshima kubwa na wiwa sana na maneno ya mtume Paulo katika walaka wake kwa wakolosai alipowaasa wakolosai walipoanza kukosa shukurani kwa Mwenyezi Mungu kawaambia wakolosai katika sura ya tatu iweni watu wa shukurani asubuhi hii mheshimiwa rais wewe na watanzania wote tuyazingatie maneno haya tuwe watu wa shukurani tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwa nasi na taifa hili katika miongo mitano ya raha na shida ya kushindwa na kushinda ya kuonewa na kusimama tena huyo ndiye amekuwa Mungu wetu wa mafanikio haya tunayo mshukuru leo kwa niaba yangu na ya wenzangu wote mheshimiwa rais na kushukuru sana wewe binafsi kwa kulisimamia suala hili kidete na kutuongoza vyema katika shughuli hii Mheshimiwa Rais watasema wasemao na ndio maana Mungu amewapa midomo watafikiri wafikiri hivyo ndio maana Mungu amewapa akili na Mungu wetu kwa kutuweka watu wa karama na vimo mbalimbali ndivyo alivyoamua wenye kumshukuru na wamshukuru wenye kumbeza wajue yupo wenye kumdhihaki wajue yupo lakini yeye ni Mungu asiyepimwa kwa sababu hapimiki bali huwajalia wote wanaomshukuru kwa dhati katika hayo Mheshimiwa Rais shughuli hii kwako na kwa sisi ulio tukabidhi haikuwa ndogo ilihitaji sana msaada wa Mungu na uwepo wake Mheshimiwa Rais kama kuna kipindi ambacho tulijiona tu dhaifu na tunahitaji mkono wa Mungu ilikuwa katika shughuli hii Na ndio maana mimi binafsi leo hii namshukuru sana marehemu baba yangu mchungaji Aidan Mwaliko Kabudi ambaye kabla Mungu hajampa promotion ya kwenda mbinguni alinikabidhi kitabu hiki cha sala alichokinunua tarehe mbili mwezi Juni mwaka sitina tano kwa shilingi sita. Mheshimiwa Rais kitabu hiki ni kitabu cha sala kwa lugha yake. Walaka wa ulombe wa wanu wose na unoze na wasakramenti kuhanga na witiati unji unji. Na humu Mheshimiwa Rais kila nilipoona nimepigika nilisoma zaburi ya tatu kwa kiboko. Leo nisifanye hivyo kwa sababu e, ya nafasi. Na nimeyasema haya na jambo la ajabu kitabu hiki sikukiacha na Richard Williams kila siku ndani ya mfuko wake na watu wanafahamu alitembea na agano jipya alilopewa na baba yake ambaye alikuwa askari wa Kiingereza katika vita kuu ya pili ya dunia kwa hiyo yeye alikuwa na agano jipya alilopewa na baba yake kwenye mfuko na mimi nilikuwa na kitabu hiki cha sala na zaburi zote ambacho baba alipo na yasema haya kwa sababu Mungu kupanga mambo bila kujua na kitabu hiki daima nitakitunza Mheshimiwa Rais leo ni siku ya shukurani Ni kushukuru sana wewe na ofisi yako wa binafsi na mnikulu Tumetunzwa vizuri Tumekula vizuri Tumekunywa vizuri Na sasa taratibu tunaanza kuogopa kurudi kwenye maisha ya kawaida maana tumekula vizuri tumekunywa vizuri tumetunzwa vizuri naamini utakapotoa sisi atuende huko basi utatusaidia saidia tuzoe maisha ya huko ambayo kidogo ni tofauti ya hapa kwa ni kushukuru sana mheshimiwa rais mnikuru wa ikuru ofisi binafsi ya rais wapishi wote hapa 
wahudumu wote wasaidizi maalumu ndio tupa madreva watu wa usafi wa vyo na kumbi mheshimiwa rais hao ndio walikuwa watu muhimu katika mazungumzo yetu na wataja kwa sababu kwa kawaida ya binadamu walioinuliwa na Mungu huwasahau wale ambao Mungu amewaweka wawasaidie Mheshimiwa Rais na waleta mbele yako kwa moyo wa shukurani kubwa sana. Wapishi wote, wahudumu wote, wasaidizi maalumu wote, madreva wote na yule mzee wetu na yule dada yetu ambao daima walihakisha vyo ni safi. Mheshimiwa Rais. Mafanikio yaliyopatikana si madogo la hasha. Tujue tulipoanzia katika kila kitu kwa mujibu wa mikataba iliyokuwepo zile MDAs tuliokuwa tumeingia tulikuwa tunapata sifuri hii tunapoanzia ni kwenye sifuri hii na wako ambao hiyo sifuri hawataki kuikumbuka na ndio hao nimewaambia Mwenyezi Mungu awajalie wawe na macho ya kuona masikio ya kusikia wangazija wanamsemo Ukitaka kupiba mafanikio ya mtu usiangalie kimo alichofika bali urefu wa shimo alipoibukia Na waomba wa Tanzania wote wanapoyapima mafanikio haya wasihangaike na kimo kilichofika wachungulie shimo lilikotokea halikuwa fupi la hasha refu mno Na mheshimiwa rais bila wewe kuthubutu tungekuwa bado tuko shimoni bila wewe kutokuchetereka tungekuwa bado tuko shimoni lakini kwa sababu umethubutu tumeweza na tumefanikiwa na leo tuko nje ya shimo sasa ni kazi yetu kuongeza kimo cha mafanikio kwa kadri Mungu atakavyotusaidia mheshimiwa rais mara baada ya haya kisha sikuhangaika sana na magazeti ya humu nchini penda sana kuona magazeti ya nchi nyingine gazeti la Zambia Business Times mara baada ya mazungumzo haya liliandika habari hii kwa urefu na mheshimiwa rais sikutaka kusoma ile habari kwa sababu ni ile ile lakini nilikwenda kwenye zile comments za watu mmoja wa wazambia hao katika Zambia, Zambia Business Times katika maoni yake anaitwa Haji Mandoya alisema hivi naomba kunukuu This is what we want for Africa Part of the proceeds must stay in Africa Governments should make sure that they put this money to good use For example providing the much needed infrastructure in Africa Hivyo ndivyo wenzetu wa Zambia wanavyaona haya tuliyofanya Mwingine anaitwa Sinkala Charles. Gazeti hilo la Zambia Business Times. Kuhusu mafanikio yetu haya. Na mimi siaitu mshindi. Mshindi ni Mungu tu. Ndio maana katika kauli zetu mheshimiwa rais hatujatumia neno ushindi. Mshindi ni Mungu tu. Tumetumia neno mafanikio. Sababu ndio ndio lugha ambayo Mwenyezi Mungu ametukabidhi sisi waja wake. Hatushindi tunafanikiwa. Anasema hivi Sinkala Charles. That's a good deal. Tell all African governments who depend on tax, tax from mines instead of stake and equity plus tax. Mwingine, Evans Simwamba, anasema, way to go. That is the only way governments can stop being manipulated by multinational corporations. Katika gazeti hilo ilo watu wawili wamemzungumzia Mheshimiwa Rais John Pombe Joseph Magufuli. Mmoja anaitwa Chris Nyendwa anasema, "Now, this is what I call good leadership." <laughs> Na mwenzake katika hiyo hiyo anaitwa Rahim Lafu anasema, "Big up to John Pombe, he's a true leader." <laughs> Mheshimiwa Rais Nimeanukuu maneno haya ya ndugu zetu wa Zambia badala ya wa Tanzania kwa sababu wa Tanzania 
wanaweza kukubeza ni wanao wanaweza kukusema ni wanao na nabii hakubariki kwao lakini nyinyi ndugu zangu mmesikia yanayosemwa na ndugu zetu wa Zambia kwa haya ambayo kwetu ni madogo lakini kwao ni makubwa <laughs> na mengine sitaki kuyasema maana yake sitaki tena nikuingizie kwenye migogoro na mengine mengine nimeacha <laughs> yaliyosemwa ya mengine ya kuwazimwa uende kule wiki moja sasa haya msiyaseme maana yake sasa nitakuwa na haribu eh hayo sitaki ya haribu mtu ukiyasoma hayo unarudi kwenye Koran takatifu nasema <laughs> asiye washukuru wanadamu hamshukuru Mwenyezi Mungu Kiarabu changu si kizuri sana madrasa yenyewe niliingia kwa kuibia tu nakwenda darasa la kwanza wenzangu wakiingia madrasa mimi nasubiri watoke twende basi eh, kwa hiyo si kizuri lakini nani ya Koran tukufu nasema kabisa kama huwashukuru wanadamu wenzako ulionao basi kumshukuru Mungu eh. kwa hiyo sisi leo ni siku ya shukurani sana kwa Mungu mwenyewe kwa kwa mheshimiwa rais lakini kwa watanzania wote ambao wamesimama katika hili mheshimiwa rais umekesha toa maagizo umekesha toa kauli ya maagizo siku tulipomaliza kusaini haya kuhusu Tanzanite na Alimas tumeyasikia na ndugu zangu waha kina Philip Mpango wana msemo umufa we imbwe mbwe uomwa ukishushe yani mchuzi wa mbwa mwitu unyowe ungali ulimoto Eh maana huyu mchuzi wa mbwa mwitu ukisubiri upoe haunyweki. Ndio huyo umufa. Eh. Umufa ni mchuzi kwa kiha. Wi imbwe mbwe mbwa mwitu. Womwa kunywa. Ukishushe bado uko moto. Kwa hiyo mheshimiwa rais, huo mchuzi wa mbwa mwitu ambao hunywewa ungali ulimoto, tuko tayari kuunywa ungali ulimoto. Maana yake ukipoa ni shida. Kwa mheshimiwa rais mapokea maagizo yako kuhusu yanayofuata na tutayatekeleza kwa jinsi ambavyo wewe na katibu mkuu kiongozi mtatuongoza tuyafanye lakini kwa sababu ni siku ya shukurani nisiseme mengi ili nisije nikapitiliza na ukipitiliza pia utakuwa umekosea nirudie tena sisi sote tumshukuru sana Mwenyezi Mungu rahimu kwa kutujalia yote aliyotujalia na kutuwezesha tumshukuru sana mheshimiwa rais uthubutu na ujasiri aliyofanya na leo haya tumeyafanikiwa lakini pia kwa ndugu zangu wote tuliofanya kazi pamoja na kushukuruni sana maana tumefanya kazi ambayo mheshimiwa rais alitupa tuifanye tuikamilishe vyema na sasa tumemkabidhi na leo mheshimiwa rais kwa upendo wake mwingi sana ametutunuku vieti hivi vya shukurani na pongezi shukrani rais mfanya jambo kubwa sana. Maana nilikuwa nasema ah, sasa mheshimiwa rais tu atatuacha hivi hivi. Eh kumbe wewe mwenyewe kwa kwa kwa, kwa fikra zako umetu, umetupa vieti hivi. Na mimi naamini vieti hivi tutavitunza kwa dhati kabisa. Ili hao watakaokuja baadaye eh watajua na sisi tulitoa mchango mdogo katika eh, taifa hili zuri la Tanzania. Mheshimiwa rais. Nakushukuru sana. Santé de